дюны, палящее солнце, горячий песок. Да, не Антарктика. Длинный поезд мчится с огромной скоростью. Железная дорога пересекает всю пустыню. Это напоминает сцену из постапокалиптического фильма. Однако это настоящая дорога. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива состоит из нескольких богатейших стран Ближнего Востока. Они объединились для создания железной дороги протяженностью около двух тысяч километров, чтобы соединить все страны этого региона. Наиболее важная часть проекта – дорога протяженностью 1200 километров для грузовых и пассажирских поездов. Участок проходит от Аманского залива до Персидского залива через Объединенные Арабские Эмираты. Стоимость этой железной дороги составляет около 11 миллиардов долларов, а весь проект оценивается в сумму от 100 до 250 миллиардов долларов. Поезда, которые ездят через пустыню, помогут как экономическому развитию региона, так и окружающей среде. К середине 2021 года по железной дороге было перевезено более 30 миллионов тонн гранулированной серы. Если бы такое количество перевозилось грузовиками, выбросы углекислого газа были бы на 80% выше. Но круче всего то, как строится эта дорога. Теоретически через пустыню железную дорогу прокладывать проще всего. Если строить ее в другом месте, можно столкнуться со многими трудностями. Например, на пути строящейся дороги может быть река или озеро. Тогда придется строить мост или смещать русло реки. А еще дорога может проходить через леса, болото или джунгли. На расчистку пути придется потратить много денег. А что если железная дорога вообще упрется в гор? Большое количество взрывчатых веществ и земляных работ могут решить эту проблему. Поезд пройдет через тоннель. Однако стабильность всего горного хребта может нарушиться. Или там может упасть огромный камень и перекрыть тоннель. Расчистка пути сопряжена со множеством проблем, но если строить в пустыне, всего этого можно избежать. Там нет лесов, рек и озер. По сути, это огромная ровная площадка. Вот только там очень много песка. Песчинка, как правило, состоит из кварца. По своим свойствам она похожа на наждачную бумагу. Она может царапать металлические детали, деформировать колеса и внутренние механизмы поезда. Ветер поднимает миллиарды крошечных песчинок, которые могут попасть куда угодно. Песок попадает внутрь поезда и начинает медленно его разрушать. Приходится его часто ремонтировать и тратить больше денег, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Песок изнашивает как колеса, так и рельсы. Однако это не первая железная дорога в пустыне. Инженеры других дорог превратили дюны в глину, чтобы решить проблему песка. Песок затвердевает и превращается в твердый кусок на нужном участке дороги. Кроме того, строители создают стены из растительности. Вдоль железной дороги сажают деревья. Листья и ветви блокируют песок и не дают ему попасть внутрь поезда. На этот раз, чтобы решить проблему песка, инженеры создали уникальную систему фильтрации. Еще одна большая проблема во время строительства – это жара. В течение дня температура может подниматься до 48 градусов Цельсия. Если в такую жару разбить яйцо на песок, получится яичница. Во время строительства люди работают с тяжелыми металлическими и каменными деталями, используют сварочные и электрические пилы. Все это генерирует дополнительное тепло. Так что большая часть работ проходит ночью, но и тогда температура опускается всего до 30 градусов. Проект включает в себя не только железную дорогу. Через пустыню пройдет и обычная четырехполосная дорога. По оценкам, к 2050 году этой железной дорогой будут пользоваться около 8 миллионов пассажиров в год. А теперь перенесемся в США. Представьте себе поезд, похожий на капсулу, движущийся со скоростью 1200 км в час внутри вакуумной трубы. Вы и 20 других пассажиров садитесь в капсулу. Интерьер напоминает космический корабль. Вы садитесь в кресло, откидываетесь назад и пристегиваете ремни безопасности. Там нельзя вставать в полный рост и покидать свое место. Да, вы прибудете в пункт назначения быстрее, чем захотите воспользоваться уборкой. Все пассажиры уже заняли свои места. Двери капсулы закрываются. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Вы разгоняетесь до скорости, превышающей скорость звука, и несетесь быстрее поле. Если смотреть на этот поезд со стороны, он проедет мимо вас быстрее, чем вы успеете моргнуть. К счастью, внутри капсулы скорость не ощущается. Чувствуется лишь небольшое давление, как во время взлета в самолете. В настоящее время таких поездов нет. Технология находится в стадии разработки. Это называется Hyperloop. 
поезда Hyperloop могут работать благодаря аэродинамической подушке и мощным вакуумным насосам. Представьте, что вы играете в аэрохоккей. Шайба легко пролетает через игровую зону благодаря небольшим отверстиям, расположенным по всему полю. Они создают тонкий слой воздуха на поверхности. Шайба даже не касается самого поля, она левитирует. Здесь нет силы трения. Хайперлуп будет работать похожим образом. Воздушные струи расположены не в трубе, а в самой капсуле. Таким образом, между стенками капсулы и трубой появляется крошечное расстояние. А с помощью электромотора поезд сможет двигаться. Проблема силы трения решена. Следующая проблема — сопротивление воздуха. Ни один большой объект не может двигаться с высокой скоростью, если воздух слишком плотный. Приходится буквально врезаться в воздух, и из-за этого скорость ограничивается. Самолеты летают на высоте, где плотность воздуха намного ниже, чем на Земле. Вот почему Хайперлоп движется внутри трубы. На определенных участках этого маршрута установлены специальные насосы, которые откачивают воздух. Но не полностью, так как это требует большого расхода энергии. Кроме того, на носу капсулы можно установить специальный вентилятор. Он будет перемещать весь поступающий воздух под капсулу, улучшая воздушную подушку. Движение вакуумного поезда похоже на работу пневмопочты. Вам, наверное, приходилось видеть ее в фильмах. Прозрачные трубы, проходящие через все здание. Посылки и письма движутся по этим трубам с высокой скоростью. У вакуумного поезда будут солнечные батареи сверху трубы для подзарядки всей системы. На первый взгляд идея кажется простой и гениальной. Но в начале разработки возникла небольшая проблема. Воздушная подушка всегда должна поддерживать очень точное расстояние между трубой и капсулой. Но обеспечить это на больших расстояниях непросто. Любая трещина, удар или камень в трубе могут привести к разрушению всей конструкции. Небольшое землетрясение приведет к катастрофе. Проблему можно решить с помощью магнитной левитации. Снимите с холодильника два магнита и попытайтесь прижать их друг к другу. Чувствуете сопротивление? В соответствии с этим принципом в некоторых городах строят поезда на магнитной подушке. Однако, чтобы удерживать тяжелые вагоны с помощью магнитной силы, нужно заряжать магниты огромным количеством энергии. А еще их необходимо охлаждать. Для этого требуется много денег. Поэтому поезда Маглев не так популярны в мире. А теперь переместимся в Камбоджу. Поезд, который здесь проходит, медленный и не оснащен современными технологиями. На нем стоит проехаться только ради впечатлений. Добро пожаловать на поезд Нори. Люди делают широкую палубу из бамбука и устанавливают ее на квадратную раму с колесами. На таком самодельном поезде можно проехать по старой железной дороге через джунгли Камбоджа. Путешествие напоминает поездку на дрезине внутри шахта. Самое крутое, что тут можно построить свой собственный маленький железнодорожный вагон. Просто возьмите мотор от мотоцикла или лодки. А еще можно ускориться с помощью весел. Местные жители могут построить такой вагончик за 4 дня, и до следующей станции вы доберетесь со скоростью примерно 50 км в час. После джунглей и палящего солнца сделаем небольшую передышку в заснеженной Швейцарии. Вы садитесь на ледниковый экспресс. Он проходит по одному из самых красивых железнодорожных маршрутов в мире. В нем есть вагоны с панорамными окнами, и через них можно увидеть настоящую зимнюю сказку. Белые луга, холмы, заснеженные деревни и замерзшие озера. А теперь внимание! В скоростных и обычных поездах нет ремней безопасности по нескольким причинам. Для начала люди просто не будут ими пользоваться, и никто не будет за этим следить. В самолетах есть ремни безопасности, в основном на случай турбулентности. В автомобилях они устанавливаются, чтобы спасти нас в случае экстренного торможения или чего похуже. Люди покупают билеты на поезд, чтобы добраться куда-нибудь с комфортом. Там можно спокойно встать, сходить в ресторан или поменяться местами. Никто не оценит ограничительные ремни. Есть и другая, более практичная причина – безопасность. Вопрос о ремнях в поезде рассматривают уже много лет. Все эксперты согласились, что ремни там не нужны. Представьте себе поезд, заполненный манекенами для краш-тестов. Некоторые из них сидят на своих местах, пристегнутые ремнями безопасности. Другие манекены стоят или ходят по вагону. Поезд терпит крушение. Отстегнутые манекены взлетают и ударяются о сидящих пассажиров. Это увеличивает количество травм. Теперь представьте, что два скоростных поезда сходят с рельсов. Один из них с манекенами, пристегнутыми ремнями безопасности, а другой с манекенами, сидящими свободно. В первом поезде манекены получат гораздо больше урона от ремней. И это потому, что главная опасность при железнодорожной аварии – посторонние предметы, которые могут попасть в салон. 
Если вагон поезда прокинется на бок, туда через окно может попасть какой-нибудь бревно или кусок железа и оттолкнуть манекен. Но если манекен будет прикреплен к сиденью, это бревно его просто раздавит. Мотоциклы, легковые автомобили, огромные грузовики и даже самолеты – все они ездят на резиновых шинах. А у поездов – железные колеса. И главная причина этого – железная дорога. Грузовой или пассажирский поезд – это длинная громоздкая машина, которая не может использовать обычную дорогу, потому что на пути бывает слишком много поворотов и изгибов. Вот почему поезду нужен направляющий путь. Это быстрее и практичнее. Обычную дорогу тоже можно построить как железную дорогу без резких поворотов. Но в данном случае выгоднее превратить ее в железную. Железнодорожные пути надежнее асфальта. Их гораздо проще строить, и они не изнашиваются. Инженеры создали металлические колеса, чтобы поезд двигался комфортно и безопасно. Стальные колеса очень прочные. На стальном покрытии обычные резиновые шины быстро вышли бы из строя. И что самое главное, сила трения между стальными колесами и железнодорожными путями значительно меньше. Это позволяет перевозить тяжелые грузы с меньшими затратами энергии. Колеса и рельсы имеют коническую форму, которая направляет поезд на повороте. Форма конуса в верхней части рельсов вставляется в колеса. Благодаря такой форме поезда входят в повороты без схода с рельсов. В период с 2001 по 2010 год власти Нью-Йорка не утилизировали старые вагоны поездов. Около 2500 старых вагонов очистили от мусора, погрузили на корабли и доставили к берегам нескольких штатов. В конце концов, эти вагоны были спущены на морское дно, где стали домом для сотен тысяч рыб и других морских существ. Теперь эти вагоны превратились в искусственные рифы. В них обитают моллюски, кораллы, губки, морской окунь, скумбрия и другие рыбы. Многие дайверы и морские фотографы наблюдали, как среди этих вагонов плавают морские черепахи и даже дельфины. Таким образом, люди не только предоставили новый дом для рыб, но и сэкономили около 30 миллионов долларов на утилизации поездов. Почти любой транспорт может двигаться по дороге вверх или вниз. Чтобы проехать на поезде через гору, придется проложить тоннель или даже разрушить ее. Поезда не могут подниматься в гору из-за небольшой силы трения между гладкими стальными колесами и железнодорожными путями. Сцепление резиновой шины и асфальта более сильная и цепкое. Поезд тяжелый, и его колеса покрывают лишь небольшую площадь рельса. На прямых участках поезд может развивать невероятную скорость. Но как только он начинает подниматься в гору, распределение веса меняется, сила трения ослабевает, и колеса начинают вращаться на холостом ходу. Есть рискованный способ заставить поезд двигаться в гору. Можно увеличить массу поезда и сделать так, чтобы он представлял собой прямую линию. Тогда силы ускорения может быть достаточно, чтобы подняться на небольшой холм. Есть и другой, более безопасный способ – снабдить рельсы и колеса зубьями. Тогда поезд сможет цепляться за дорогу будто шестеренками. Один из самых крутых и красивых железнодорожных маршрутов в мире проложен в Швейцарии. Поезд проходит через зеленые поля, высокие горы и голубые озера. Поезда – призраки реальны, и на них даже можно поездить. Мы в Англии на железнодорожной станции в маленьком городке Снейт. Здесь нет ни парковок, ни билетных касс. Станция выглядит заброшенной, но сюда прибывает поезд. Вы заходите в вагон и замечаете, что вы – единственный пассажир поезда-призрака. Однако здесь нет никакой магии. По Соединенному Королевству курсируют несколько пустых поездов. Они проезжают через заброшенные железнодорожные станции. Власти поддерживают эти поезда, потому что это экономически выгодно для страны. Чтобы отменить маршрут поезда-призрака, пришлось бы пройти множество бюрократических процедур и потратить деньги налогоплательщиков. Поэтому поезда продолжают ездить по стране. В Стокгольме, Швеция, есть уникальный железнодорожный комплекс. Ежедневно через центральный вокзал Стокгольма проходит около 250 тысяч человек. Каждый человек выделяет тепло. Оно собирается теплообменниками в системе вентиляции вокзала. Затем эта энергия преобразуется в горячую воду. После этого вода закачивается в систему отопления зданий по всему городу. Это экологически чистый способ извлечения энергии, который помогает снизить затраты на электроэнергию на 25%. И правда, зачем тратить тепло впустую? Поезда в Японии – одни из самых пунктуальных в мире. Они прибывают на станцию с точностью до минуты. А если поезд по какой-то причине опоздает, сотрудники вокзала выдадут вам специальный сертификат задержки, который можно предъявить на работе в качестве уважительной причины опоздания. 
Проводники поездов, машинисты и персонал станций используют специальную систему жестов и звуков, чтобы избежать каких-либо ошибок. Пассажиры также очень дисциплинированы, что помогает ускорить процесс посадки на каждой станции. В Японии есть и самый быстрый поезд в мире. Маглев развивает скорость 602 км в час. Это почти в полтора раза быстрее, чем болит Формула-1. В отличие от других поездов, у него нет колес. В этом поезде используется магнитная подушка. Необходимо заряжать этот магнит большим количеством энергии, чтобы магнитная сила удерживала тяжелые вагоны. Кроме того, его необходимо охлаждать. Это требует огромных затрат, поэтому поезда Маглев не очень популярны в мире.